record. I think we're good. Think All right. Record. Hello and welcome. Uh, we are here with the Reach Out and Read of Greater New York team um, doing our second workshop for adults, so parents, caregivers, any grown up or anybody who is looking to help a child um, learn something during the day. Um, today's workshop is going to be all about storytelling. Uh, good evening, everybody. And um, we are here to um, do yeah. our. Ah, Spanish. <laughs> Uh, buenas noches, buenas noches. <laughs> perdone, perdone, uh, seguí hablando en inglés. Um, bueno, uh, Kristen um, acaba de decir que vamos a hacer el segundo um, uh, um, workshop o trabajo <coughs> de mesa uh, esta semana. Entonces, pues, buenas noches para todos. Okay. Um, so today we have me, I am Kristen, and I am the program director. Uh, and then we have Evelyn. Hello, everyone. I'm Evelyn. I am the regional program coordinator at Reach Out and Read of Greater New York. And then we have my dad, Gabriel, uh, who <laughs> who we can see this time, um, yeah. who is our wonderful Spanish translator. <laughs> okay. Esta noche está con nosotros Kristen, que es la directora del programa, y uh, Evelyn, que es la coordinadora. Y yo que voy a hacer las, uh, las traducciones. Uh, so last week we talked about some easy ways to create a literacy-friendly environment in your house. Um, if you missed it, check out the video on our Facebook page, and we will soon have a workshop document um, if you prefer to read the tips rather than watch the tips. Now, la semana pasada, uh, nosotros hablamos de, las, de maneras muy fáciles para crear una educación, un ambiente de educación uh, uh, muy amigable o muy fácil en su casa. Uh, si usted se lo perdió, usted puede ir al, al, a, a, la, a la página de Facebook que nosotros tenemos. Uh, yo creo que ustedes pueden poner ahí, uh, you can put the, uh, the Facebook page sometime. Okay, Kristen, later. Yes. So, and, and, entonces, con esto, vamos a hacer oh, una, un trabajo esta noche y... Um, Leeremos las, 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 uh, las formas de, reco de recomendar esto. Nosotros esta noche vamos, también vamos a mencionar uh, las, uh, cómo contar cuentos, que es una forma muy, muy, muy rica y muy, y muy creativa en la, en la educación de los, de los niños. Y also uh, vamos a hablar de libros. Um, Vamos a hablar también de contar cuentos, pero primero nosotros vamos a hacer los, uh, unas ayudas materiales para hacer el programa. Y we're going to describir uh, brevemente cómo hacer dos tipos de marionetas. Okay. And so my dad actually jumped ahead a little, uh, which is totally fine. Uh, he mentioned that we last week we talked about storytelling as a great way to bring um, or create a literacy rich home, whether or not you have access to books. Um, so today we're going to talk all about that. Um, but first, we are going to need some props to help us. Um, and he mentioned two different types of puppets. So we are going to hand it over to Evelyn to tell us how to make the first puppet. Right. Great, so the first type of puppet that we can make is a stick puppet. It's very, very simple. All you need is a popsicle stick, some paper, and some tape. Um, Evelyn, la coordinadora esta noche, va a hacer la demostración de cómo hacer una marioneta con, las, uh, con los palitos de las paletas. Um, 
lo único que necesita va a ser el, el palito de la paleta y, 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 el, y el, o la, el, el tape. Uh, ok. So, what you can do is you can sketch out a character on your piece of paper here. And with your children, you can have them um, design the character and also help have them color um, in any way they want um, their, their little character that they designed. Um, after they fill, fill it out, what you can do is take some scissors, cut it out, and attach it to the popsicle stick with your tape. And what you get is a little stick puppet like this. Okay, la, la demostración que hizo Evelyn esta noche es muy, muy, muy sencilla. Ella dice que uh, haz un, en una hoja de papel hace un dibujo que, que quieras y lo coloreas. Y después de que lo tienes listo, lo recortas con una tijera y después lo atachas con, 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 un, con una pega o, uh, al, 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 a la, al palito de la, de la paleta. Y... Eso fue lo que ya mostró ahorita. Es una, es un, una abeja, right? It, that's a bee, right? Uh, sí. Yeah. So I chose to make a bee. Um, but you can have um, your children create anything that they want. Um, this took me maybe 15 minutes um, from beginning to end. But of course, with your children involved in the process, this can be an activity that takes anywhere from 15 minutes to 30 minutes. Evelyn dice que ella le tomó por de 15 minutos desde empezar con el papel, el dibujo, dibujar, pero cuando usted tiene los niños alrededor suyo, seguramente le va a tomar un poco más tiempo. Puede ser hasta 30 minutos. But at the end, you have a great puppet that you can use to help tell your story. And now I'll pass it on to Kristen to tell about her type of puppet. Como vas a tener una, 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 una marioneta que, que te puedes entretener y entretener a tu familia con eso también. Ahora sigue Kristen. So I have another type of puppet that I'm going to show you how to make. And this is a sock puppet. <laughs> and as you can see, the sock puppet looks nothing like an actual creature. Um, and I think that is the most fun part of it because a sock puppet can be anything you want it to be. So can the, the other puppet. Um, but this one I feel looks a little extra silly. <laughs> okay, uh, Kristen, esta noche lo que ella va a demostrar uh, es un, cómo hacer una marioneta con una, con una um, sock. Calcetine? Yeah. Sí, medias, medias. Nosotros right. decimos, yo, el español mío es colombiano, entonces le decimos media, pero, pero sí, creo que el, 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 la palabra más correcta en el de español de España puede ser calcetines, correcto. Gracias. Ok, so, to make your sock puppet, if you are an adult, I recommend using a dress sock, so a long sock. Um, but if you are making one for your child, I recommend an athletic sock because they have tiny arms and tiny hands, and this will be just the right size for them, but not quite long enough for an adult arm. Entonces, si vas a hacer una, una marioneta para ti, para que tú, el adulto lo maneje, ella recomienda que uses una media de, uh, que sea una media de, uh, de una persona más adulta, que es mucho más grande. Pero si la marioneta la va a manejar el niño, ella recomienda que hagas una media atlética, que son más pequeñas y definitivamente más elásticas. To create your sock puppet, you can use anything you want. I found items that were just laying around my apartment um, for the... <laughs> This is live TV, so 
Gotta keep it up. <laughs> oh God. I'm sorry, lo siento. That was my cat, Baxter, who just made a mess. Ah. Uh, <laughs> anyway, <laughs> for my sock puppet's eyes, I used buttons that I had been saving for who knows how long. I'm not even sure what these buttons go to, so I did not need them, but they make great eyes. Um, and then I put a little pin that I had of sunglasses over the buttons. Así como puedes ver, ella hace los ojos de la marioneta con, uh, uh, con, con botones. Y los, uh, los botones pueden ser cualquier botones y puedes usar tu imaginación para hacerlos de cualquier forma. And I put the buttons on with some Gorilla Glue. Um, I recommend using Gorilla Glue only if you're an adult. Um, I would use non-toxic uh, child-friendly glue if you are doing this with your child um, because you never know, the child may touch the glue and then put their hands in their mouth and you don't want them to get sick. But this is all I had in my apartment, so this is what I used. Es muy importante que si el niño va a utilizar la, la pega, uh, que sea una pega que no sea, to, uh, que tenga toxinas de, que puedan envenenar al niño. Entonces asegúrate que el niño use solamente pegas que no tengan ningú, ningún, ninguna química tóxica. Si lo vas a hacer tú, el adulto, puedes usar, ella, es, a ella le gusta usar el Gorilla Glue, pero es muy tóxico, entonces hay que tener cuidado. I also, um, to create the puppet's mouth, the one of the best things I would recommend actually is to put some paper. I put a post-it in there, actually. I put cat post-its in there. Um, and that's mostly so it helps you create the mouth of the puppet, um, so it's easier to hold. If there's nothing to hold, uh, it becomes very easy for the mouth to go away and then you're not doing anything. But if you have pieces of paper in there, it's very easy to grip. Okay, la, 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 la boca de la marioneta, ella la hizo con <coughs> pedazos de papel que tienen pegante por detrás. Uh, lo que ellos llaman aquí post-it. Ella usó esos uh, que son gatos ahí. Pero uh, es muy importante que los uses porque si no los usas, uh, no va a haber una una forma de que la botella se mantenga rígida y va a ser así, muy, muy, muy suelta. Y vas a perder la boca. So the other items I used for my sock puppet, um, I found some ribbon and I glued the ribbon on. You could also tie the ribbon, uh, but you need two people to tie the ribbon. Um, this ribbon, just ribbon, um, left over from some holiday gift wrapping. Um, and then, Ahora, para utilizar el, el, el resto del, de, de la decoración de la marioneta, ella ha utilizado uh, you know, la, una, una cuerda de, de como de, de la que tú utilizas para envolver uh, regalos de Navidad, que sea de cualquier color. Y, y, y es uh, importante que dos personas lo hagan así, puede, puede uh, volverse bien, bien bonito. And then for my puppet's hair, uh, this is just yarn, um, who I think that's what the cat jumping was going after. Um, and all I did with the yarn was put it, I'm sure if you can sew, it might be easy to sew on there or you could even glue it on there. Um, but I have zero sewing talent. Uh, so I found a um, safety pin. And I opened the safety pin. Again, this is, as an adult, fine. As a child, you want to be careful. An older child, okay. Um, and I just put a little bit of yarn, a little bit of yarn, and I did it over and over and over until I had a safety pin full of hair. Um, and I did two of them, so it has hair on either side. And I was able to just pin it on. De la forma que ella hizo, ella hizo el pelo de la marioneta fue utilizando pita, cualquier clase de pita que tengas por, por ahí disponible. Y lo que ella ha hecho es uh, amarrar la pita al gancho. Y el ganchito le empiezas a dar vueltas con la, con la pita, 
o con, uh, con la cuerda hasta que se te forme un pelo o, o que se te forme una, una un, que veas que está ya, que hay bastante pelo. Y eso lo, 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 lo atachas a la marioneta, a la cabeza de la marioneta y se, se, así es como se ve. And then the last thing I did was decorate my puppet with anything I had. So I had some pins, I put a little tape bow in my puppet's hair, um, whatever I could find. So make, make your puppet your own. Lo último que ella dice es que para decorar la marioneta ella utiliza cualquier cosa que tú creas que puede ser bonita, que la marioneta se ve así bonita, así como la cinta esa roja que ella tiene uh, por la lengua o, 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 o cositas que así le pones uh, alrededor del, del pelo que hiciste con la, con la pita. And this takes a little bit longer than the uh, popsicle stick puppet. Uh, this took me about 25 minutes. Um, so if you're doing it with your child, I would imagine it would take a bit more time or you never know, maybe it will take less time. Um, ella dice que haciéndolo sola uh, y más rápido y ya teniendo un poco de experiencia, se, le, se demoró alrededor de 25 minutos y obviamente si tú lo vas a hacer en compañía con tus niños, you know, se puede tomar hasta una hora, ¿no? Hasta que quede bien, bien bonita. So now that we have puppets ready to go, Um, you can always name your puppets. You can do all sorts of things. Um, we're going to talk about how to become a storyteller. Um, also, if you don't want to make your own puppets, completely okay. You can use stuffed animals or action figures or dolls or just your own voice. That's all you really need is just your voice. Ahora que ya tiene la marioneta hecha, entonces ella va a usar la mar marioneta para contar las historias. Ahora, si tú no quieres hacer la marioneta, tú puedes utilizar cualquier muñeco que tengas en la casa o, o, o figura uh, de acción o lo que sea que tú creas que, que puede representar un, un, una, una buena figura para contar historias. So, there are two different uh, types of storytelling um, we're going to talk about. One is very simple. Actually, they're both very simple. Uh, it's just stories from your own life. Um, so talk with your child about an adventure you went on or an adventure your family has been on, or maybe you were there together. Um, yeah. Hay dos formas de, uh, ella, Kristen dice, de, de contar historias. Una es uh, uh, historias de su, pro, de su propia vida en la que le puede contar aventuras que usted tuvo en el pasado o anécdotas que usted tiene que le puede contar a sus niños. And then the second type of story is a make-believe story. Um, so my puppet, I think, definitely belongs in a make-believe story because I have never seen any creature that looks like this in my life. And it can be a lot of fun to use your imagination and make up your own story together. La segunda, la segunda forma es uh, contar historias que sean con, uh, con muñecos de fantasía, que, es, que puede ser muy creativo y puede ser muy entretenido al mismo tiempo, porque pues estos, 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 uh, estas marionetas van a contar un, una historia que, que, que es algo que usted se imaginó que es, que es de fantasía. So, with both these types of stories, um, they all share the same components. So we're going to take some time um, to just briefly talk about the different components of a story. Evelyn dice que lo que vaya a hacer es uh, hacer una, um, va a ser una demostración en cómo contar estas historias. So as you can see here, um, we created a little storytelling map and it's This resource will be shared on our Facebook page after um, we post this workshop. Um, but there are five main components to a story. Um, first, you want to think about the setting. So where is the story taking place? When is the story taking place? And you also want to determine the characters of the story. Who is this story going to be about? That, um, lo que ya tiene aquí en el, en la, en la, en, en el screen de la, de la computadora es un mapa de cómo hacer las historias. 
y um, básicamente ella va a hacer este, este, este mapa, lo va a poner en la, en la página de Facebook, de Facebook después de que uh, uh, al final de, de, de esta conversación. So, in addition, after we determine the setting and the characters, um, then we can start filling in the beginning, the middle, and the end. Every story has a beginning, middle, and end. And the contents of these different boxes will be driven by these three main questions. What, why, and how? So usually there's a problem um, that is presented at the beginning and um, this entire story arc is um, kind of addressing how is this problem, what is the problem? Why does a problem exist? How are we going to address the problem? And the end is kind of when the problem is solved. Bueno, una vez que tengas los, el, el setting, uh, que, una, que tengas la, el, embaro, el, 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 el ambiente en, en que la historia se va a desarrollar y que tengan los caracteres, todas las historias tienen un principio, una mitad y un final. Y la historia se desarrolla generalmente basado en qué fue lo que pasó, por qué pasó y cómo fue lo que pasó. So again, we'll post this template um, on Facebook so that you can um, help um, tell it, create your own story. And um, this is also um, great for older children as well, um, as they can be a part of the process of storytelling. Yes, como, como viste, es, es el, el formato ese que ella, el, for, el formato que puso ella en, 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 el, en la computadora es muy fácil. Uh, si, lo, si lo sigues y es especialmente para niños que están un poquito en la edad más, más crecida y ellos pueden también participar y um, entretener uno con otro a través del proceso de cómo se hace una historia. So now we're going to talk a little bit about how to tell the story. Um, some tips to make it fun and exciting and very interactive. Kristen nos va a decir, now, ¿cómo es que se cuenta la historia? Una vez que la historia está hecha, entonces vamos a ver, o ella va a demostrar cómo es que la historia se cuenta. So first, in, as Evelyn mentioned, you need a setting. So set the stage. Where are we? Where on earth does this creature live? What is this creature's name? I think it's going to be named Fred. And Fred lives in an enchanted forest. So maybe we spend some time talking about the enchanted forest. What color are the trees? Are there trees in the forest? What if something else is in the enchanted forest? Well, viste en el, en el mapa que ella puso en la, en la computadora, la primera parte es hacer el, 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 el montaje de, de cómo la historia se va a desarrollar. Y ahí entonces tú empiezas a contar dónde se va a desarrollar la historia. Se va a desarrollar en un bosque. Y a, como vas así haciendo la descripción del bosque, te puedes estar dando cuenta si tiene árboles, si tiene uh, ríos o si tiene... Todas las cosas que pueden ser alrededor de, 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 del montaje principal. So now that you know where you are, um, then you can start to fill in all of the other pieces. So you have the setting in the background. Um, you can use your puppets or your stuffed animals or action figures or dolls to help tell the story. Um, use silly voices, different voices. So my puppet Fred, Fred may have a very serious voice and I'm making my face attempt to be serious, but Fred may, made a, may meet a unicorn and the unicorn or the bee, Fred meets a bee and the bee has a very different voice and could be high pitched. Hi, I'm the bee. <laughs> <laughs> no. 
Uh, bueno, Cristian dice ahora que es importante que haya un poquito de dramatización. Entonces tú tienes que empezar a crear diferentes voces. Tienes que, que a, a mover la marioneta en maneras de que tú se caracterice con la voz que estás desarrollando y uh, eso va a traer mucho, mucha diversión al, 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 a la parte de, de cómo contar la historia. And while you're telling the story um, or with your child um, or you're telling the story to your child, ask lots of questions. What do you think will happen next? How do you think this character feels? Um, How would you feel if this happened to you? So it's también muy importante que a medida que vas a estar desarrollando la historia, que es muchas, muchas cuentas, muchas preguntas. <coughs> Así, um, no preguntas como, ¿qué va a pasar después de que, de que yo hable esto? Y, ¿qué, ¿qué es lo que crees que la marioneta está sintiendo? Y empiezas a estar muy creativo en todas estas preguntas. Así los niños pueden estar muy activos. And then if you're telling the story and your child interrupts the story to make it go a completely different way, wasn't what you were planning, just go with it. Let them use their imagination. This is a great way uh, to have them, you know, use their imagination and think through everything. Ahora, si el niño decide que si, eh, eh, no, no, no quiere poner mucha atención a esto, ella dice que no se preocupe, deje que el niño haga lo que, lo que él o ella quiera. Y así, lo que tú puedes hacer es desarrollar ahora la historia medida en, 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 en lo que el niño quiere hacer. Y así él va a encontrar que mucho interés, o mucho más interés en la historia. You can have a very fun and silly story. Um, one tip, I'm going to give a couple more tips and then we're going to wrap up. Um, one tip is specifically about puppets, um, and this is a fun tip. Puppets are stuffed animals. When you're using them uh, to talk, make sure that their eyes are looking at who you're talking to. Um, it makes them feel more alive. Es muy importante que, uh, bueno, lo que está haciendo ahora es dándote unos consejos en cómo es lo mejor que puedes hacer para que esto sea muy divertido. Y una muy importante es que te des cuenta que los ojos de la marioneta siempre estén mirando al niño. And then the other one for if you are using a puppet, when they talk, if you open their mouths on the vowels, it looks more realistic. La, la segun, el segundo consejo es que a, a medida que tú estás hablando o contando la historia, asegúrate que tú estás abriendo y cerrando la boca de la marioneta. Así, entonces, tú, tú puedes hacer la, la historia muy activa. And then the last tip um, is about bedtime. Storytelling is a wonderful way to help your child wind down and calm down um, from the day. Um, for this, I would not use puppets or stuffed animals or dolls or action figures. Um, invite them to close their eyes um, while they're going to sleep and have them listen to you tell a story. Before you know it, they will be fast asleep because um, after listening to your soothing, calming voice, they'll know they're happy and safe. La ter el tercer consejo que ella dice es, es que lo hagas eh, cuando ellos se van a ir a dormir. Cuando ellos se van a ir a dormir, tú puedes empezar a contar la historia y a medida que estás contando la historia, invítalos a que se cierren los ojos y que empiecen ellos a imaginar lo que tú estás diciendo. Y así ellos, uh, mo, lo más probable es que vayan a dormir pronto. Thank you so much for tuning in to our second workshop. Um, we are very excited uh, to be providing uh, these tips for you. Um, we wanted to mention a couple of different things we have happening. Um, today is April 2nd, and for the whole month of April, We have a literacy challenge, so something fun to do uh, together with your child every day. Uh, very simple. Um, yesterday was read with your pet or stuffed animal. Um, we have creating your own puppets, which you now know how to do um, as one of them, uh, just reading together. Um, there it is. Here is the calendar. 
Uh, today was read a nonfiction book. Uh, so anything that's true? Uh, ella les quiere agradecer mucho por haber venido a mirar esta esta uh, uh, workshop el número el número dos el número dos <laughs> uh, trabajo y ella dice que es, este mes lo van a la, lo van a dedicar a, 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 a muchas actividades y esta este uh, calendario que tú ves aquí enfrente de nosotros dice qué es lo que puedes hacer cada día para mantener esta actividad con los niños. And then we, um, like we did uh, last week, we will post the video uh, online uh, immediately afterwards. And then we will give you access to our resource uh, page, which is on our website. Um, and our Facebook page, um, which uh, we're going to show on the screen in just a second on how to access it. Um, and then also, uh, if you have a topic that you want us to cover, um, please let us know. Um, and you can email the email that will be on the screen in just a second. Ahora, todas las informaciones y todos los um, uh, ayudas para poder uh, hacer esto uh, de la manera en que es importante es, es eh, aquí lo están viendo ustedes y esto se va a hacer el, en el en la página de Facebook esta misma noche uh, apenas terminemos esto así ustedes pueden ir y usar cualquiera de estas páginas del, 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 del web para buscar uh, uh, ayudas necesarias para que ustedes puedan uh, um, a estar muy activos durante el mes de abril con sus hijos. Thank you so much for tuning in and we hope to see you again soon. Um, <laughs> muchas gracias y, es, y que pasen muy buena noche. <laughs>